こんにちは野菜の日チャンネルです今日はふんわり柔らかいコッペパンを焼いてココアときな粉をまぶして作る給食で人気のあのパンを揚げずに作るレシピでご紹介しますカロリーは抑えられますがしっかり味がついてとっても美味しくなりますので最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます容器の中に材料を入れます牛乳に熱湯を加えて適温にしたものを容器に注ぎます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせます。まとまってきたら生地を切るようにしながら2分くらい混ぜ込みます生地が滑らかになってきたら容器の中心に寄せて蓋をします60度のお湯で容器ごと温めて発酵しやすくしますが2倍になったら粉を振った台に取り出します手で押してガス抜きをして6等分に切り分けます。それぞれ丸めてこのまま5分休ませます。休ませた生地を手で押して平たく伸ばし、綿棒で直径10センチの円に伸ばします。伸ばした生地を内側に2回折ります。生地の中心に軽く印をつけます。印をつけたところから半分に折って、生地をつまんでしっかり閉じます。両端まで隙間なく生地を閉じてください。軽く転がして、生地をなじませて、形を整えます。全部天板にのせたらすべての生地が同じ太さで同じ長さになるように調節をしてください。生地同士の間隔を均等に開けて乾いた布をかけて 2.5 倍になるまで十分に発酵させます発酵させている間にココアときな粉に味付けをしますそれぞれをビニール袋に入れてよく混ぜ合わせておきます
生地の大きさが 2.5 倍以上になったら生地の表面に食用油を塗りますこの油を塗ることで揚げずにきな粉やココアの味がしっかりつきます190度に予熱をしたオーブンで12分から15分焼きますこれで焼き上がりです23分冷ましたらまだ温かいうちにビニール袋に入れてパンの表面にまんべんなくつけてください。そのまま密封して冷ましますこれで油で揚げなくてもココアやきな粉が表面につきやすくなります油で揚げたい方は上下を返しながら5分ほど揚げてください給食では子どもたちに大人気のパンですが家庭でも気軽に作ってみてくださいね表面につけたものは翌日まで美味しく食べていただけますがせっかく作るなら出来たてをぜひ楽しんでくださいに材料と作り方のまとめです。材料を二分くらいよく混ぜる。二倍になるまで一時発酵。六等分に切り分けて丸める。十センチの円に伸ばして、内側に二回折る。さらに半分に折って生地を止め、転がして整える 2.5 倍になるまで二次発酵表面に食用油を塗る190度に予熱をしたオーブンで12分から15分焼く2分冷まして味付けをして完成です最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。